திரு பாலச்சந்திரன் அவர்களை இங்கு பேச அழைக்கின்றேன் செட்டியார் அவர்களிடம் மதிப்பிற்குரிய ஏவிஎம் அவர்களிடம் பணி புரியும் பொழுது பல அனுபவங்கள் எனக்கு உண்டு அவர் அவரிடம் செய்த நான் ஒரு இரண்டு படங்களுக்குள்ளே பல படங்கள் நான் பணி புரிந்த ஒரு அனுபவத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன் அவர் வந்து அவர மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது எதை எடுத்தாலும் அதுல பர்ஃபெக்ஷன் பாக்குறவர் அதாவது அவர் ஏவிஎம் அவர்கள் எந்த விஷயத்துல எல்லாம் அவருடைய கவனம் போகும் ஒரு படம் ஒரு படம் எடுக்கிறோம் உதாரணமா சொன்னா மேஜர் சந்திரகாந்த்ங்கிற ஒரு படம் அவருக்காக எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த படத்துல வந்து கதை என் போக்கு கூட்டாரு ஸ்கிரீன் பிளே என் போக்கு கூட்டாரு ஒரு தடவை மட்டும் ஸ்கிரீன் பிளே சொல்லிவிடுமோன்னு கேட்டுட்டாரு என் மேல ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனா எனக்கு முதல் முதல் எழுதின முதல் ஒரு விசிறி கடிதமே திரு ஏவிஎம் அவர்களிடம் இருந்து வந்ததுதான் என்னுடைய முதல் படம் நீர்க்குமொழி படம் ரிலீஸ் ஆனவுடன் அந்த படத்தை பார்த்து விட்டு அவர் எனக்கு ஒரு பாராட்டு கடிதம் எழுதியிருந்தார் அதில் ஐ எம் கிளாட் யூ ஹவ் ஜாயின் தி டாப் ரேங்கிங் டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி என்று இருபது ஆண்டுகளுக்கு பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவர் எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அந்த கடிதத்தை நான் வந்து பிஎஸ்சி பட்டதாரி பிஎஸ்சி வாங்கின அந்த சர்டிபிகேட் கூட செல்லரித்து போய்விட்டது ஆனால் மாமேதை அவர்கள் கொடுத்த அந்த சர்டிபிகேட்டை நான் இன்றும் படம் போட்டு வைத்திருக்கிறேன் அதாவது ஏவிஎம் அவர்களிடமிருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்டிபிகேட் வரும்போது அதை விட நமக்கு வேற என்ன வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்களிடமிருந்து வரும் சர்டிபிகேட் தான் இன்று வரை என்னை தாக்குப்படுத்திருக்கிறது என்று கூட நான் சொல்ல முற்படுவேன் அப்படிப்பட்டவர்களிடம் அதாவது நம்ம மதிப்பிற்குரிய நீலகண்டன் அவர்களுக்கு கூட சொன்னார் பாராட்டுறதுன்னா அவர் மாதிரி பாராட்டுறவரும் கிடையாது மகா பரம ரசிகன் அவர் முதல்ல வந்து இப்ப இந்த சர்வர் சுந்தர நாடகத்தை வந்து அவரும் பார்த்தார் எங்க நாடகத்தை பார்க்கும்போது இதே மாதிரி தான் ஒரு படம் பண்ணணுங்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு எட்டு தடவை பத்து தடவை பார்த்துருவார் அதை அது எட்டு தடவை பத்து தடவை எப்படி இவர் விடாப்படியா பார்க்கிறாரு நமக்கே கொஞ்சம் போர் அடிக்குதுன்னு நான் நினைக்கிற நேரத்துல தான் அந்த தொழில உள்ள ஒரு ஒரு உழைப்பு அது அது கரெக்டா வருமா அது எப்படி வரும் எப்படி என்னென்ன செய்யணும் அதுல அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவர் பெற்றிருந்ததுனால்தான் இவர் இவ்வளவு பெரிய ஸ்தாபனத்தை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அவர் அவர் வந்து எதுலையுமே பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்கிறவர் விரும்புகிறவர் எதுவும் டயத்துக்கு நடக்கணும்னு விரும்புகிறவர் அவர் படம் நடக்கும் போது யார் யார் ஆர்டிஸ்ட் எத்தனை மணிக்கு கால் ஷீட் போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று போகும் நான் மூலம் முதல் படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சாறு நாள் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டு பெரிய லாங் ஷாட்டை வச்சு ஒரு லைட்டப் பண்ணுறதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகக்கூடிய ஒரு ஷாட்டை வச்சுட்டேன் ஷாட்டை வச்சுட்டேன் அதுக்கு ரிஹர்சல் அந்த ரிஹர்சல்லாம் ஆகி எல்லாம் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் வந்து ஒன்பது மணி கால் ஷீட் வந்து பத்தரை மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் எடுத்தேன் இதே மாதிரி மூணு நாளைக்கு நான் போன உடனே நல்ல ஷாட்டா பெரிய ஷாட்டா வச்சிடணும் அது வந்து ட்ராலி போட்டு எடுக்கணும் அப்படி எல்லாம் போட்டு லைட் அப் பண்றதுக்கு நேரம் ஆகும் இப்படி எல்லாம் லைட் அப் பண்ண உடனே இதை பத்தி ஒரு குறிப்பு ஒண்ணு அந்த புளோர் இன்சார்ஜ் வந்து ஒரு ஏவிஎம் அவர்களுக்கு அனுப்புவார்கள் அப்படி அனுப்பும் போது ஆர்டிஸ்ட் எத்தனை மணிக்கு வந்தார்கள் ஒன்பது டைரக்டர் எத்தனை மணிக்கு வந்திருந்தார் ஒன்பது அஞ்சு கேமராமன் இத்தனை மணிக்கு வந்திருந்தார் ஒன்பது முதல் ஷாட் எப்பொழுது எடுத்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்கும் அதுல அதுல வந்து டென் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருந்தது மேஜர் சந்திரகாந்த் படத்துல செகண்ட் டே ஷூட்டிங் போது இது அவருக்கு போயிருக்கிறது போன உடனே அவர் ஒண்ணும் சொல்லல ஆனா ஆனா பெரிய ஷாட் போல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சு ஆனால் ஒரு ரெட் பென்சிலால நடுவுல ஒரு மார்க் பண்ணியிருந்தார் கீழே அது அதை நான் திருப்பி வந்த உடனே நான் அதை பார்த்த உடனேதான் இது யார் மார்க் பண்ணான்னு கேட்டேன் செட்டியார் தான் மார்க் பண்ணார்னார் ஐயோ ஐயோ இது மாதிரி வேற ரிப்போர்ட் போகுது அவருக்கு அப்படின்னு அப்பத்தான் நான் வந்து கொஞ்சம் அசந்து போய் உட்காந்தேன் அதாவது எந்த நேரத்துக்கு வேலை நடக்கிறது யாரார் எப்பொழுது வருகிறார்கள் எப்பொழுது முதல் ஷாட் எடுக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் அவருக்கு அங்க வந்து அவருடைய எல்லாம் பிங்கர் டிப்ஸுக்கு அங்க போகுது இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணினேன் அடுத்த நாள்ல இருந்து எடுத்த உடனே பெரிய ஷாட்டா வைக்கிறது இல்லை ஒரு சின்ன க்ளோஸ் அப்பா வச்சிருவேன் போன உடனே ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்துல ஷாட் செட்டப் பண்ணி நைன் ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் டேக்க அதாவது கீழே வேலை செய்பவர்களுக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு டெடிக்கேஷன் வேண்டும் என்பதை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை அதிலிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது அது மட்டும் இல்லை அவரோட நம்ம படம் பார்க்கும் போது இந்த ரஷ் பாட் போட்டு பார்ப்பாங்க ஒரே ஒரு தடவை அவர் ரஷ் பார்க்கும் போதே அதுல ஹீரோயின் என்ன கலர் சாரி போட்டிருந்தா ஹீரோ என்ன கலர் அங்கவஸ்திரம் போட்டிருந்தான் அதுல
டெடிக்கேஷன் காரணமாகத்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு திறமையை இவர் தனக்குள்ளே வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அதே மாதிரி நாங்களும் வளர்த்துக் கொள்ளணும்னு எவ்வளவோ ஆசைப்படுறோம் எங்களால வந்து ஒரு ஒன் டென்த் ஒரு ஒன் பிப்த் கூட வர முடியுமாங்கிறது சந்தேகம் தான் இப்பொழுது திரு டி ராமானுஜம் அவர்களை அழைக்கின்றேன் பாரதியாரை பற்றி காங்கிரஸ்காரர்கள் தான் பெருமை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் வருஷத்திற்கு பின்பாடு ஏனென்றால் எந்த கூட்டம் கூட்டுவதாய் இருந்தாலும் அவருடைய பாடலான வந்தே மாதரம் என்போம் என்பதை பாடித்தான் மக்களை ஓரளவுக்கு இந்த தேசிய உணர்வுக்காக அவர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் வந்தே மாதரம் பாடி முடிந்தவுடனே செந்தமிழ் நாடு என்னும் போதினிலே என்ற பாட்டை பாடி தன் நாட்டு உணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக அவருடைய பாடல்களை பாடினார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற கஷ்டங்களை சொல்லுவதற்காக அல்லது கூட்டத்திலே கூடி நின்று பேசுவதன்றி நாட்டத்தில் கொள்ளாரடி கிளியே என்று இந்த கூட்டங்களுக்கு வந்து போய் பிறகு ஒன்றையுமே செய்யாமல் இருந்த மக்களை வேறு விதமாக கேலி செய்வதை போலவும் அவர் பாடியிருக்கின்றார் அப்பேற்பட்ட பாரதியார் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் வருஷத்திற்கு முன்பு ஒவ்வொரு காங்கிரஸ்காரர்களுக்கும் ஒரு தேசிய கவியாக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகுதான் ஒரு தீர்க்கதரிசி இன்னொரு தீர்க்கதரிசியை அறிமுகப்படுத்தினார் பாடல்கள் மூலியமாக ஏவிஎம் அவர்கள் தாங்கள் படம் எடுத்துக் கொண்டிருந்த பொழுது நாம் இருவர் படத்திலே அவருடைய பாடல்களை அறிமுகப்படுத்தினார் ஏவிஎம்ஐ பொறுத்தவரையில் ஒரு நண்பனாக திரைப்பட உலகத்திற்கு தெளிந்தார் ஒரு மந்திரியாக அவசியம் ஏற்படும் பொழுது தன்னுடைய யோசனைகளை கூறினார் ஒரு ஆசிரியனாக இருந்து பல பேருக்கு பல காரியங்களை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு சேவகனாக இருந்து சாதாரண பொது வேலை ஏற்படும் பொழுது என் நேரம் ஆயிருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி இரவாய் இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி அங்கே உட்கார்ந்து அந்த வேலையை தீர்க்கமாக செய்தவர் சேவகம் செய்தார் என்று சொல்லும் பொழுது பப்ளிக் சர்வீஸை நான் சொல்லுகிறேன் அதையும் அவர் செய்தார் நாம் இருவர் முதலாக பல படங்களுக்கு பணியாற்றிய ஆசிரியர் பா நீலகண்டன் அவர்களை இங்கு பேச அடைக்கின்றேன் ஏவிஎம் அவர்கள் எடுத்த எல்லா படங்களிலுமே ஒரு லட்சியம் உண்டு பல படங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லா படங்களுக்குமே ஒரு லட்சியம் ஒரு நோக்கம் ஒரு உள் உணர்வு ஒரு சமுதாய பிரஜை எல்லாத்திற்குமே இருந்திருக்கிறது ஆனா அதுக்காக வியாபார நோக்கம் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை சாப்பாடு போடுகின்ற ஓட்டல் வியாபார நோக்கம்தான் மதுபான கடை கூட வியாபார நோக்கம்தான் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையே என்ன அவர் எடுத்தது சமூக கண்ணோட்டத்தோடு பல படங்களை எடுத்தார் அந்த காலத்திலே ஒரு ஒரு படத்தை எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த படத்திற்கு இந்த கதையிலே என்ன நீதி இருக்கிறது என்றுதான் முதலில் நாங்கள் விவாதித்துக் கொள்வோம் இந்த படம் பெண்களுக்கு பிடிக்குமா என்றது என்பதுதான் எங்களுடைய முதல் கேள்வி அதனுடைய நோக்கமே கூட வியாபார நோக்கம்தான் பெண்களுக்கு பிடித்தால்தான் குடும்ப தலைவி படத்துக்கு வருவார் குடும்ப தலைவி வந்தால் குடும்பமே வர வேண்டும் அதே வியாபார நோக்கத்தோடு தான் நாங்கள் படங்களை எடுத்தோம் பெண்கள் அருவறுப்பு அடையக்கூடாது என்கிற காரணத்திற்காக யாரையும் மறந்தும் கூட ஒரு சிறு நிகழ்ச்சி அதில் கலந்து விடாமல் பாதுகாத்துக் கொள்வோம் அத்தகைய அச்சம் இருந்தது அந்த காலத்திலே எதையும் செவ்வனே செய்வதில் ஒரு சிறப்புடையவர் ஏவிஎம் அவர்கள் சிறந்த நாடகமாக இருந்தால் அதை படமாக்கி நான் வெற்றி பெறும் என்பதிலே அவருக்கு ஒரு அசாத்தியமான ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அவருடைய தனி சிறப்புகளிலே ரொம்ப சிறப்பான அம்சம் எடுக்கிற காட்சிகளை மீண்டும் மீண்டும் போட்டு பார்ப்பார் இதோ இங்கே இயக்குநர் பஞ்சவர் எடுக்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் ஒரு ஒரு காட்சியும் இருபத்தைந்து முறை முப்பது முறை போட்டு பார்ப்பார் நான் சொல்வது மிகையாக தோன்றும் உங்களுக்கு உண்மையான விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் போட்டு பார்ப்பார் தேவையில்லாதது நீக்குவதற்கு அங்கேவே மாட்டார் தேவகோட்டை ரஸ்தாவில் ஒரு காட்டிலே ஒரு நாடக கொட்டகையிலே ஒரு பெரிய செட்டு ஒன்று போட்டோம் வேதாள உலகத்துக்கு மங்களத்தை வைத்து ஒரு நாட்டியத்தை எடுத்தோம் முடிவாக படத்தை பார்த்து விட்டு கதையை அந்த நாட்டியம் எடுக்கிறது கதையின் ஓட்டத்தை நிறுத்துகிறது என்று அந்த காட்சியை நீக்கிவிட்டார் அது மட்டுமில்ல காகிதத்தை வைத்துக் கொண்டு பாடுகிறார்களே அதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டதே இல்லை பின்னால் வேண்டுமானால் அதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் இதோ இவர்களுக்கு தெரியும் ராஜேஸ்வரிக்கு தெரியும் பகவதிக்கு தெரியும் காகிதத்தை பார்த்து பாடுவதை அவர் அனுமதித்ததே இல்லை இதயத்திலிருந்து பாட்டு வர வேண்டும் என்று கூறுவார் எல்லோரிடம் இனிமையாக பழகுபவர் படம் நன்றாக இருந்தால் பாராட்டுவதற்கு அந்த முதலாளிகள் பாராட்டுவதற்கு கொஞ்சம் கஞ்சத்தனை செய்வார்கள் 
அவர் அதுக்கெல்லாம் விதிவிலக்கானவர் நன்றாக இல்லாத காட்சிகளை நன்றாக இல்லை என்று சொல்வார்களே தவிர குறை சொல்ல மாட்டார்கள் எடுத்ததற்காக மீண்டும் எடுங்கள் என்று சொல்வார் இயக்குநருக்கு மிக சாதகமான ஒரு தயாரிப்பாளர் அடுத்து சிலம்பு செல்வர்கள் சொற்பொழிவாற்றுவார்கள் அந்த விடுதலை போராட்ட காலத்திலே இசை தட்டு எவ்வளவோ பயன்பட்டது அந்த காலத்திலே கே பி சுந்தராம்பாள் போன்றவர்கள் எஸ் பி மற்றெல்லாம் அவர்கள் பாடிய தேசபக்த பாடல்கள் எல்லாம் ரெக்கார்டுகள் எடுத்து அந்த காலத்தில் செய்தார்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு சத்தியமூர்த்தி அவர்களுடைய சொற்பொழிவை இசைத்தட்ட ரெக்கார்டு எடுத்து நாடு முழுவதும் பரப்பு அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே என்று அவர்கள் பதிவு செய்த அந்த ரெக்கார்டு இன்றும் என் காதுகளில் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது உண்மையில சொல்கிறேன் இந்த ரெக்கார்டு கூட இந்த ரெக்கார்டுகள்லாம் அந்த நாள் இல்லையானால் காந்தி மகான் ஏழை சன்னியாசி சாட்டை சுற்றியூர் என்ற பாட்டெல்லாம் இசைத்தட்டில் வந்தில்லையானால் நமக்கு சுதந்திரம் வர இன்னொரு ஐம்பது ஆண்டு ஆயிரும் பாட்டுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் சொற்பொழிவில் ஒரு மணி நேரம் பேசுவதை ஒரு மணி நேரம் நான் சொற்பொழிவு செய்து உங்களுக்கு தேசபக்தியோ தெய்வபக்தியோ ஊட்டுவதை ஒரு நல்ல பாடகன் ஒரு பாட்டிலே செய்துவிட முடியும் அது ஒரு நடிகன் ஒரு காட்சியிலே காட்டிவிட முடியும் இது மூன்றும் பிரச்சார கருவிகள் இயற்றமிழும் இசைத்தமிழும் நாடகத்தமிழும் பிரச்சார கழிவுகள் இந்த முத்தமிழையும் வளர்த்தவர் ஏ வி எம் செட்டியார் அவர்கள் என்று இங்கு நான் சொன்னால் அது அவருக்கு மிகையாக கொடுக்கிற பாராட்டாது சரியாக கொடுக்க எனக்கு சக்தி இல்லையே என்றுதான் நான் வருத்தப்படுகிறேனே ஒழிய அவரை மிகப்படுத்தி ஒரு வார்த்தையும் சொல்வதாக யாரும் எண்ணக்கூடாது ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிறேன் மனிதனுடைய உடம்பிலே எவ்வளவு ஆற்றல் இருக்கிறது மனிதன் முயன்றால் எவ்வளவு சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு ஏ வி எம் மிகச்சிறந்த சான்று அவரே கையை ஊன்றிக் கொண்டு எழுந்தவர் இடையில் தவிக்கு விழ வேண்டிய நிலை வந்தபோதும் கூட திரும்பவும் தானே கையூன்றி எழுந்தவர் அவர் யாராலோ வளர்ந்தவர் என்பதை விட தன்னுடைய தன்னம்பிக்கையால் வளர்ந்தவர் தன்னுடைய ஒழுக்கத்தால் வளர்ந்தவர் மற்றவர்களை நம்பி அவர்களை பயன்படுத்தி வளர்ந்தவர் பிறரையும் நம்ப வேண்டும் நம்மையும் பிறர் நம்புகிறபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உண்மைகளெல்லாம் தெரிந்தவர் திரு ராம வீரப்பன் அவர்கள் திரு ஏ வி எம் அவர்கள் கடைசி நாள் வரை அவர் தடம் புரளாத தேசியவாதி எல்லா கட்சிக்காரர்களோடும் பழகுவார் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களிடத்திலே அவருக்கு இருந்த ஈடுபாடும் மரியாதையும் ஒரு எள்ளளவு கூட குறையாது அதை போல காங்கிரசிலே இருந்து பிரிந்துவிட்ட தமிழரசு கழகத்தை வளர்த்த நம்முடைய சிலம்பு செல்வர் அவர்களிடத்திலே அவர்கள் மரியாதை காட்ட தவறியதே இல்லை அதை போல இந்த நாட்டிற்கு உழைக்கிற நல்லவர்கள் அத்துணை பேரிடத்திலும் அவர்கள் அன்பை காட்டினார்கள் மரியாதை செலுத்தினார்கள் ஆனால் நாட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தேசிய தியாகி ஏவிஎம் அவர்கள் என்பதை இதிலே இணைத்து காட்டியிருக்க வேண்டும் செய்கிற காரியத்தை திருந்த செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் ஏவிஎம் வைத்திருந்த இலக்கணமே தவிர அதிலே எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் என்பதை பற்றி முன்னாலே கணக்கு போடுபவர் அல்ல செய்கிற காரியத்தை திருந்த செய்வோம் சிறப்பாக செய்வோம் அது பலன் அளிக்கும் என்று நம்புகிறவர்கள் ஆகவே இந்த நாடு விடுதலை போராட்டத்திலே ஈடுபட்டிருந்த நேரத்திலே தான் அந்த நாவிருவர் என்ற நாடகத்தை திரைப்படமாக்கலாம் என்று துணிந்தார்கள் அது மாத்திரமல்ல நாடகத்திலே நடித்த நடிகர்களையே அதிலே நடிக்க வைத்தார்கள் நாடகத்திலே கதை வசனம் எழுதிய நம்முடைய பெரியவர் நீலகண்டன் அவர்களையே ஆசிரியராக அமர்த்தினார்கள் அது மாத்திரமல்ல சென்னையிலே வசதிகளோடு திரைப்பட அரங்குகளை தயாரிப்பு அரங்குகளை ஸ்டுடியோக்களை நடத்த முடியாத அந்த யுத்த கால சூழ்நிலையில் காரைக்குடியிலே போய் ஒரு நாடக கொட்டகைக்குள்ளேயே எடுத்தார்கள் அந்த படத்தை அது எவ்வளவு மகத்தான வெற்றி பெற்றது என்பது திரைப்பட வரலாற்றிலே ஒரு பொன்னேடாகும் ஆகவே அவர்கள் அந்த காலத்திலே இருந்து கடைசி காலம் வரையில் அவர்கள் தன்னை ஒரு தேசியவாதியாக காட்டிக்கொண்டார்கள் வாழ்ந்தார்கள் அதற்காக எவ்வளவு உதவ முடியுமோ அவ்வளவும் உதவினார்கள் ஆனால் மற்றவர்களைப் போல் வெளியிலே விளம்பரப்படுத்திக் கொண்டு எதையும் செய்யவில்லை